ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഫിനിറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ജി കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തളിര് സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ടോട്ടോചാൻ എന്ന കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ് അൻവർ അലി ഇറുപ്പവന്നും മലർഗന്ധമേകും വെട്ടുന്നവനും തരുചൂടകറ്റും ഹനിപ്പവന്നും കിളി പാട്ടുപാടും പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ആനവാര്യ രാമൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കൊടുക്കുന്നത് മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മണീട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മികച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മികച്ച മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കവിയത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബാലാമണി അമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയത് ആരാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എഴുത്തുകാരിയായ ഹാൻ കാങ് നോബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഷോർട്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അവിടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലോക തപാൽ ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് മാണിക്യക്കല്ല് എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ അടുത്തിടെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് നീരജ് ചോപ്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ രാജാ രവിവർമ്മ അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ആരാണ് മുരളി ചീറോത്ത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്ന ജില്ലാ ടീമിന് നൽകുന്ന ട്രോഫി ഏതാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ മികച്ച ജില്ലയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാഷ അവാർഡ് നേടിയ ജില്ല ഏതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം ആരാണ് സ്മൃതി മന്ദാന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഗൂഗിൾ ഡോഡിൽ ആദരിച്ച മലയാളി ഗായകൻ ആരാണ് കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പതിനൊന്നാമത് ഒ വി വിജയൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് കുഴൂർ വിൽസൺ കൃതി ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീയാൻ ടപ്പൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും എല്ലാ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ മലയാളി ആരാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഐ സി സി വനിതാ ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് ഒൻപതാം പതിപ്പിന്റെ ജേതാക്കൾ ആരാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
അൻപത്തി ഒന്നാമത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന തൃക്കോട്ടൂരിന്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് യു എ ഗാദർ സ്കൂളുകളിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ കൈറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് ഇ ക്യൂബ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ലാബ് വനിതാ ലോകകപ്പിൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആശ ശോഭന ഭീമൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച നോവൽ ഏതാണ് രണ്ടാം മൂഴം യുനെസ്കോ സാഹിത്യ നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ നിലവിൽ വരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആകാശമിട്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ജീവിതപാത നഗരഗതാഗത നവീകരണത്തിനുള്ള ഹഡ്കോ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നേടിയത് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഗാന്ധിജി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര് കെ ടി ജലീൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂരിൽ ജനിച്ച ഈ വ്യക്തി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഐ എൻ എയിൽ അംഗമായും സിലോണിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതദീപം എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി കെ പി കേശവമേനോൻ ശ്യാം സുന്ദർ എന്ന വ്യക്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലോഗോയാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാർത്തയിലിടം നേടിയ ഏത് കാര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ലോഗോയാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് യുനെസ്കോ സാഹിത്യ നഗരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഫ്രഞ്ച് നാവികനായിരുന്ന ലൂയി അന്തോയിന്റെ പേരിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഈ പൂവിന് പേര് ലഭിക്കുന്നത് ഇതേ പേരിൽ പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ദ്വീപ് കൂടിയുണ്ട് അടുത്തിടെ മറ്റൊരു കാരണത്താൽ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ പൂവ് ഏതാണ് ബോഗൈൻ വില്ല അമൽനീരത് സിനിമയായ ബോഗൈൻ വില്ല കാരണമാണ് ഈ പേര് വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായത് എഴുത്തുകാർക്ക് നിർഭയമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള വേദിയായി മലയാള മനോരമ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഹോർത്തൂസ് വേദിയാകുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ ലോക പുസ്തക തലസ്ഥാനമായി യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ച നഗരം ഏതാണ് റബത്ത് മൊറോക്കോയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റബത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളം കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതി ഏതാണ് ദൈവദശകം കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ് നമ്പൂരി അച്ഛനും മന്ത്രവും പി നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ നമ്പൂരി അച്ഛനും മന്ത്രവും ഭാരതത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി പ്രസാധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപൂർവ ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്തുന്ന പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് ഇടശ്ശേരി രാമാനുജൻ നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് റിഗോലിത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ പേരെന്താണ് 
ചന്ദ്രയാൻ നാല് വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് ഏത് നിറമായിരിക്കും പച്ച നിറം ഭാഷയിലെ താജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ് നാലാപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ എഴുതിയ കണ്ണുനീർ തുള്ളി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൻസദ് ഭവൻ കോവിലൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് വി വി അയ്യപ്പൻ ഏത് വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കുറുനാമ്പ് വാഴ മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട നവോദ്ധാന നായകൻ ആരാണ് വാഗ്ബടാനന്ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി പോസ്റ്റ് മാൻ ആരുടെ ചെറുകഥയാണ് ദി പോസ്റ്റ് മാൻ എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ആരാണ് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ